செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குருகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் கல்வி அமைச்சு மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு தொலைக்காட்சி வழியாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விசேட கல்வி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே மாணவ செல்வங்களே ஒரு மிகப்பெரிய பொருட்செலவின் மத்தியிலே அரசு மாணவர்கள் கற்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தொலைக்காட்சி வழியான இந்த கல்வி சேவையை நடத்தி வருகிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய பலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிடுவதோடு இங்கு ஆசிரியர்களால் வழங்கப்படுகின்ற அறிவுறுத்தல்களை கேட்டு உரிய பயிற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொண்டு வருவீர்களாயின் உங்களுடைய கற்றலுக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படாது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இன்று தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான கற்றலை நிகழ்த்த வருகை தந்திருப்பவர் யார் என்று அவளோடு காத்திருக்கிறீர்கள் கொழும்பு சைவ மங்கையர் வித்தியாலயத்தினுடைய ஆசிரியை திருமதி சுதர்ஷினி ஜான்ஸ்டன் வந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியோடு இணைந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் குருகுலத்தினோட இணைந்திருக்கும் அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் என் இனிய வணக்கம் நாங்கள் போன கடந்த வகுப்பில் பிள்ளைகள் நாணய குற்றி நாணயத்தால் இலங்கையிலே பயன்பாட்டுக்குள்ள நாணய குற்றி நாணயத்தாள்கள் பற்றி பார்த்தோம் நாம் இன்று என்ன விடயம் பார்ப்போம் என்றதுக்கு முன்பு நான் உங்களோட கொஞ்சம் கதைக்க போகிறேன் பிள்ளைகள் நீங்கள் இப்போ இரண்டரை மாதத்திற்கு மேலாக வீட்டிலே இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு இன்றைக்கி நான் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சி செல்ல போகிறேன் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கள் என்று சொன்னால் என்னோட சேர்ந்து அந்த இடத்துக்கு வர போகிறீங்கள் வெற்ற நேரம் ஒரு பாட்டு பாடிக்கொண்டே நாங்கள் போவோம் கைவீசம்மா கைவீசு கடைக்கு போகலாம் கைவீசு புத்தகம் வாங்கலாம் கைவீசு கொப்பி வாங்கலாம் கைவீசு கைவீசம்மா கைவீசு கடைக்கு போகலாம் கைவீசு பென்சில் வாங்கலாம் கைவீசு பழங்கள் வாங்கலாம் கைவீசு காய்கறி வாங்கலாம் கைவீசு கைவீசம்மா கைவீசு கொஞ்சம் என்னோட நீங்கள் வெளியே வந்த நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு சரியான சந்தோஷமாக இருக்கு ஆ நாங்கள் இப்போ கடைக்கு போயிட்டு சில பொருட்களை வாங்க போகிறோம் அதற்கு முன்பு நாங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் கற்றற்பேர்கள் கூட்டல் கழித்தல் அடங்கியுள்ள பணம் சார்ந்த எளிய கணித்தல்கள் செய்வார் சில பொருள்களை கொள்வனவு செய்துள்ள போது செலுத்த வேண்டிய பணத்தொகையை கணிப்பார் ஒரு பொருளை அல்லது சில பொருள்களை கொள்வனவு செய்து பணம் செலுத்திய பின் கிடைக்கும் மீதி பணத்தை கணிப்பார் பெருக்கள் வகுத்தல் அடங்கிய பணம் சார்ந்த கணித்தல்கள் செய்வார் எளிய கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்காக சிட்டைகள் தயாரிப்பார் நாங்கள் இந்த விடயங்களை தான் இப்போது பார்க்க போகின்றோம் இப்போ நாங்கள் கடைக்கு போன நாங்கள் பிள்ளைகள் கடையிலே வாழைப்பழம் இருக்கு தோடைப்பழம் தோடம்பழம் இருக்கு மாம்பழம் காய்கறிகளும் இருக்கு இங்க பாருங்க பழங்கள் மூன்று வாங்கி இருக்கிறீங்கள் ஒரு ஆள் ஒரு சின்ன ஒரு ஆள் அம்மாவோட போயிட்டு பழங்கள் மூன்று வாங்கி இருக்கிறா என்ன பழங்கள் மாம்பழம் வாழைப்பழம் தோடம்பழம் இந்த மூன்று பழங்களும் என்ன விலைக்கு வாங்கினவான் இருக்க நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க மாம்பழம் பதினைந்து ரூபாய் ஐம்பது சதம் தோடம்பழம் பத்து ரூபாய் எழுபத்தைந்து சதம் வாழைப்பழம் எட்டு ரூபாய் இருபத்தைந்து சதம் இந்த மூன்று பொருட்களையும் வாங்குற நேரம் இந்த மூன்று பொருட்களோட மொத்த விலை நாங்கள் பார்க்கணும் பிள்ளைகள் இப்போ மொத்த விலையை பார்ப்போம் பாருங்கள் பதினைந்து ரூபாய் ஐம்பது சதம் பத்து ரூபாய் எழுபத்தைந்து சதம் எட்டு ரூபாய் இருபத்தைந்து சதம் எப்பவுமே பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் சார்ந்த கணக்குகள் செய்கிற போது ரூபாய் சதம் போட வேண்டும் அங்கே மேலே பார்த்தீங்கள் என்றால் தெரியும் கூட்டல் சார்ந்ததோ அதாவது பணம் சார்ந்த கூட்டல் பணம் சார்ந்த கழித்தல் செய்யும் போது நாம் ரூபாய் சதம் போட்டுத்தான் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் முதலாவது சதங்களை கூட்ட வேண்டும் பிறகு ரூபாய்களை கூட்ட வேண்டும் பாருங்கள் சதங்களை கூட்டும் போது பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து அப்போ பத்து இவ்வாறு பத்து போடலாமா போட முடியாது 
நாங்கள் என்ன செய்யணும் பூச்சியம் போட்டு அந்த ஒன்றே பக்கத்து விட்டு கொண்டு போவோம் மேலே கொண்டு போயாச்சு கொண்டு போனால் பாருங்க ஒன்றும் ஐந்தும் ஆறு ஆறுடன் ஏழை கூட்டினால் பதிமூன்று பதிமூன்றுடன் இரண்டை கூட்டினால் பதினைந்து நாங்கள் இவ்வாறு பதினைந்து போடலாமோ போட முடியாது பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஐந்தை போட்டு நாங்கள் ஒன்றை அங்காலே கொண்டு போக போகிறோம் இந்த ஐந் நூற்றி ஐம்பது பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது சேர்த்து நாங்கள் பார்க்குற நேரம் நூற்றி ஐம்பது சதம் இருக்குது நூற்றி ஐம்பது சதத்திலே ஒரு ரூபாயும் ஐம்பது சதமும் இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த ஒரு ரூபாய் இந்த ஒன்றை நாங்கள் கொண்டு போவோம் ரூபாய் பக்கம் கொண்டு போகின்றோம் பாருங்கள் ஒன்று கல் பத்து கல் இந்த எழுதுகிற நேரம் பிள்ளைகள் பாருங்கள் பதினைந்து பத்து எட்டு நான் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் பிள்ளைகள் பதினைந்து பத்து எட்டு எப்போ ஒன்று கல் ஒரே நேராகவும் பத்துக்கள் ஒரே நேராகவும் எழுத வேண்டும் நீங்கள் எழுதுகிற நேரம் எட்டை நீங்கள் முன்னுக்கு போட்டுட்டீங்கள் சொன்னால் ஒன்றுகளுக்கு நேரம் போட்டால் உங்களுக்கு கூட்டும் போது பிழைக்கும் ஆகவே பாருங்கள் நாங்கள் இப்போ ஒன்றுகளை மட்டும் கூட்டுவோம் ஒன்று ஐந்து ஆறு ஆறுடன் எட்டை கூட்டும் போது பதினான்கு பதினான்கை இவ்வாறு போட முடியாது நான்கை போட்டு ஒன்றை அங்காலே கொண்டு போவோம் அதாவது ஒரு பத்து போகிறார் பத்தாம் இடத்துக்கு அப்போ நாங்கள் இந்த மூன்று எண்ணையும் கொ கூட்டும் போது மூன்று இப்போ பாருங்கள் மூன்று பழங்களுட மொத்த விலை முப்பத்து நாலு ரூபாய் ஐம்பது சதம் செலுத்த வேண்டிய பணம் முப்பத்து நாலு ரூபாய் ஐம்பது சதம் செலுத்த வேண்டிய பணத்தை வடிவாக பாருங்கோ ரூபாய் முப்பத்தி நான்கு ஐம்பது சதம் இப்போ பார்ப்போம் இந்த மூன்று பழங்களையும் வாங்கிய பின்பு அம்மா என்ன செய்கிறா ஐம்பது ரூபாய் நாணயத்தால் ஒன்று கொடுக்குன்றான் ஐம்பது ரூபாய் நாணயத்தால் ஒன்று இந்த பழக்கடை முதலாளிக்கு கொடுக்குறான் அப்போ இந்த பழங்கள் வாங்கிய பின்பு அவள் ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கும் போது மிகுதியாக கடைக்கார முதல் பழக்கடை முதலாளி எவ்வளவு கொடுப்பார் இப்போ நாங்கள் மிகுதி பணத்தை பார்ப்போம் பார்ப்போம் செலுத்திய பணம் எவ்வளவு அம்மா கொடுத்த பணம் முப்பத்தி நாலு அம்மா கொடுத்த பணம் ஐம்பது ரூபாய் பழங்கள் மூன்றின் விலையும் முப்பத்தி நாலு ரூபாய் ஐம்பது சதம் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் கழிக்க போகின்றோம் பாருங்கள் எப்போவுமே நான் சொன்னான் கொடுக்கல் வாங்க சார்ந்த கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் செய்யும் போது ரூபாய் சதம் மேலே போட வேண்டும் இப்போ நாங்கள் சதங்களை கழித்த பின்புதான் ரூபாய்களை கழிக்க வேண்டும் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் மேலே பாருங்கள் பூச்சியத்திலிருந்து ஐந்து போகுமா பூச்சியத்திலிருந்து ஐந்து போகாது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் முன்னாலே கடன் வாங்க வேண்டும் அப்போ பாருங்கள் முன்னுக்கும் போனால் பூச்சியம் நாங்கள் அது அவருக்கு முன்னால் போன முடியாது ஐந்து ஐந்தட்டு இருந்து நாங்கள் ஒன்றை கடன் வாங்கி பக்கத்தில் கொண்டு வந்து அங்கே இருந்து தான் நாங்கள் கடன் வாங்க போகிறோம் கொண்டு வர நேரம் பத்தாக மாறுகின்றது பத்திலிருந்து நாங்கள் ஒன்றை அங்காலே கடன் வாங்குகின்றோம் பாருங்கள் பத்து பத்திலிருந்து ஐந்து கழிந்தால் ஐந்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ பத்திலிருந்து நாங்கள் அங்காலே ஒன்று கொடுத்துட்டோம் ஒன்று கலை நாங்கள் கழிக்க போகிறோம் சதங்கள் கழித்து முடித்து விட்டோம் நாங்கள் இப்போது ஒன்றுகளை கழிக்க போகின்றோம் அப்போ பத்திலிருந்து நான்கு கழித்தால் பத்திலிருந்து நான்கு கழிக்க முடியாத காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே அங்கால ஒன்று கொடுத்துட்டோம் பிள்ளைகள் அப்போ ஒன்பது ஒன்பதிலிருந்து நான்கு கழித்தால் ஐந்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ஐந்திலிருந்து ஒன்றை அங்கால கொடுத்து விட்டோம் கொடுத்து விட்டால் இங்கே ஐந்தாம் இடத்துல ஐந்தில் என்ன இருப்பார் நான்கு நான்கிலிருந்து மூன்றை கழிக்கும் போது பார்ப்போம் ஒன்று அப்போ செலுத்திய பணம் ஐம்பது ரூபாய் மூன்று பழங்களும் வாங்குற நேரம் பழங்களின் விலை முப்பத்தி நாலு ரூபாய் ஐம்பது சதம் மீதி பதினைந்து ரூபாய் ஐம்பது சதம் இப்போ நாங்கள் பிள்ளைகள் இரண்டு பொருட்களை வா இரண்டு பொருட்கள் மூன்று பொருட்களை வாங்கும் போது அதன் மொத்த விலைகள் பார்த்த நாங்கள் பொருட்களை வாங்கிய பின்பு 
நாங்கள் செலுத்தும் போது பொருட்களின் விலையில் இருந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு மீதி வரும் என்று சொல்லி பார்த்து நாங்கள் அதே நேரம் இப்போ பார்ப்பேன் ஒரு பென்சில் நான் ஒரு பென்சில் வாங்க போகிறேன் ஒரு பென்சில் பிள்ளைகள் எட்டு ரூபாய் ஒரு பென்சில் எட்டு ரூபாய் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் எனக்கு ஒரு ஐந்து பென்சில் வேண்டும் எனக்கு ஐந்து பென்சில் வேண்டும் இப்போ நான் ஐந்து பென்சில் வாங்குகிறேன் ஒரு பென்சிலின் விலை ரூபாய் எட்டு எனக்கு வேண்டியது ஐந்து பென்சில் அப்போ நாங்கள் எட்டு 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 என்று சொல்லி கூட்டுவதை விட இலகுவாக உங்களுக்கு வாய்ப்பாடு எப்போவுமே ஒன்று கொடுத்து நாங்கள் அதிகமாக எவ்வளவு வேணுமனு சொல்லி கேட்கும் போது வாய்ப்பாடு பாடமாக இருக்க வேண்டும் ஐந்து பென்சில் எட்டு ரூபாய் நாங்கள் இது மனதான நாங்கள் செய்வோம் பிள்ளைகள் எட்டு ரூபாய் அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஐ எட்டு நாற்பது இப்போ இந்த ஐந்து பென்சிலும் வாங்குவதற்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய பணம் நாற்பது ரூபாய் அதே போலதான் பிள்ளைகள் ஒரு கணக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை ரூபாய் எண்பத்தைந்து எனேன் ஐந்து கிலோ அரிசி வாங்குவதற்கு தேவையான பணம் எவ்வளவு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிலோ அரிசியிட விலை தெரியும் ஆனால் ஐந்து கிலோ அரிசியின் விலை தெரியாது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் இந்த எண்பத்தைந்தை ஐந்தாலே பெருக்க வேண்டும் ரூபாய் சதம் கட்டாயம் போட வேண்டும் பாருங்கள் எண்பத்தைந்தை ஐந்தாலே பெருக்க போகின்றேன் ஐந்தை கொண்டு நாங்கள் பூச்சியத்தை பெருக்குவோம் பூச்சியம் அடுத்த பூச்சியத்தை பெருக்குவோம் பூச்சியம் சதங்களை பெருக்கிய பின்புதான் பிள்ளைகள் நாங்கள் ரூபாய்களை பெருக்க வேண்டும் பார்த்து நாங்கள் கூட்டல் செய்யும் போதும் சதங்களை கூட்டிய பின்பு கூட்டினோம் அதே மாதிரி கழித்தல் செய்யும் போது சதங்களை கழித்த பின்பு கழித்தோம் இப்போது பெருக்கல் செய்கிற போதும் நாங்கள் சதங்களை பெருக்கிய பின்பு தான் பெருக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் ஒன்றுக்களை பெருக்க போகின்றோம் எண்பத்தைந்திலே எத்தனை ஒன்றுக்கள் இருக்குது ஐந்து இப்போ ஐந்து ஒன்றுக்களை நாங்கள் பெருக்கிற நேரம் பாருங்கள் ஐ ஐந்து இருபத்தைந்து இவ்வாறு இருபத்தைந்து போட முடியுமா நாங்கள் இருபத்தைந்து போட முடியாது நாங்கள் ஐந்தை போட்டு இரண்டை ஒரு பக்கம் வச்சிருப்போம் ஐந்தை போட்டு ஒரு பக்கம் இரண்டை வைத்து கொள்ளுவோம் அடுத்ததாக எட்டை பெருக்குவோம் ஐ எட்டு நாற்பது நாங்கள் கொண்டு அங்கே வச்சிருக்கிறோமே ரெண்டு ரெண்டுடன் இந்த நாற்பதை கூட்டினால் எவ்வளவு வருது என்று பார்ப்போம் நாற்பத்தி ரெண்டு பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டை கொண்டு வந்து போட்டோம் பாருங்கள் அந்த ஒன்றுக்கள் பத்துகள் நூறுகள் நானூற்று இருபத்தைந்து அப்போ ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை ரூபாய் எண்பத்தைந்து எனேன் ஐந்து கிலோ அரிசி வாங்குவதற்கு நானூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் பாருங்க ஒரு கிலோ அரிசி வாங்குவதற்கு தேவையான பணம் நானூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய் என்னுடைய கையிலே நான் நான்கு அலிரப்பர்கள் வைத்துள்ளேன் பாருங்கள் நான் நான்கு அலிரப்பர்கள் இந்த நான் நான்கு அழிரப்பறையும் பிள்ளைகள் நான் வாங்கினது இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் நான்கு அழிரப்பறை நான் எவ்வளவுக்கு வாங்கினேன் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு அழிரப்பட விலை தெரியாது இப்போ நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் மனசால் செய்வேன் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் வாய்ப்பாடு பாடமாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இப்போ நாங்கள் நான்காம் வாய்ப்பாடு சொல்ல வேண்டும் இருபது வரையும் சொல்லுவோம் இப்போ பிரிக்க பிரித்து பார்க்க வேண்டும் ஒன்றுடை விலையை நா ஒன்று நான்கு நா இரண்டு எட்டு நா மூன்று பன்னிரெண்டு நன் நான்கு பதினாறு நா ஐந்து இருபது இப்போ நான்கு அழிரப்பறம் வாங்குவதற்கு நான் இருபது ரூபாய் கொடுத்தேன் நான்கு வாங்குவதற்கு நான் இருபது ரூபாய் கொடுத்தேன் ஒன்றுடை விலை எனக்கு தெரியாது ஒன்றுடை விலை ஐந்து ரூபாய் நான் நாளால் இருபதை நான்கால் பிரிக்கும் போது 
ஐந்து வந்தது அப்போ நாங்கள் இது மனதாலே நாங்கள் செய்து பார்த்தோம் நாங்கள் அடுத்த கணக்குக்கு போவோம் பாருங்கள் ஒரு கிலோ தேயிலையின் விலை ஐநூற்று அறுபது ஏனேன் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் தேயிலை வாங்குவதற்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் எவ்வளவு பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிலோ நீங்கள் ஏற்கனவே கிலோகிராம் படித்து விட்டீர்கள் நீங்கள் முதலே கிலோகிராம் படித்து விட்டீர்கள் அப்போ ஒரு கிலோவில் எத்தனை இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஒரு கிலோவில் பிள்ளைகள் நான்கு இருநூற்றி ஐம்பது இருக்குது அப் அவ்வாறனே நாங்கள் ஐநூற்றி அறுபதை நாளால் பிரிக்க வேண்டும் பார்ப்போம் ஐநூற்று அறுபதை நாங்கள் நான்கால் ஏன் நான்கால் பிரிக்கிறோம் ஒரு கிலோவில் கேட்ட கேள்வியை பாருங்க ஒரு கிலோகிராம் தேயிலையின் விலை ஐநூற்று அறுபது ஏனேன் இருநூற்று ஐம்பது கிராம் தேயிலை வாங்குவதற்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் எவ்வளவு ஒரு கிலோவிலே இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் நான்கு உண்டு இப்போ நாங்கள் பிரித்தல் செய்ய போகின்றோம் நெடும் பிரித்தல் செய்ய போகின்றோம் ஐநூற்று அறுபதை நான்கால் பிரிக்க போகின்றோம் பாருங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் ஐந்தை பிரிக்க வேண்டும் ஐந்துக்குள்ளே எத்தனை நான்கு அடங்குது என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்று நா ஒன்று நான்கு அதை நாங்கள் ஐந்துக்கு கீழே போடுகின்றோம் பின்பு ஐந்தில் இருந்து நான்கை கழிப்போம் ஐந்திலிருந்து நான்கை கழிப்போம் கழிக்கும் போது ஒன்று பாருங்கள் ஐந்திலிருந்து நான்கை கழித்து ஒன்று வந்தது நாங்கள் முதலாவது செய்தாச்சு நாங்கள் அடுத்த இலக்க இலக்கத்துக்கு போவோம் அடுத்த இலக்கம் ஆறு நாங்கள் ஆறை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஒன்றுக்கு பக்கத்திலே இறக்குவோம் ஆறை நான் ஒன்றுக்கு பக்கத்திலே இறக்கிவிட்டேன் அவ்வாறனின் பதினாறு பாருங்கள் ஆறை இறக்கினேன் பதினாறு இப்போ பதினாறுக்குள் நான்கு எத்தனை தடவை வருது என்று நாங்கள் நான்காம் வாய்ப்பாடு சொல்லணும் நான் ஒன்று நான்கு நான் ரெண்டு எட்டு நன்னாங்கு நான் மூன்று பன்னிரெண்டு நன்னாங்கு பதினாறு பாருங்கள் நன்னாங்கு அப்ப நான்கு பதினாறுக்குள் நான்கு தடவை அடங்கியுள்ளது நான்கு பதினாறுக்குள்ளே நான்கு தடவை வந்திருக்கு அப்ப நாங்கள் அதை கொண்டே மேலே போட்டுட்டோம் இப்ப பாப்போம் நன்னாங்கு பதினாறு நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் இந்த நான்கை நாளால் பெருக்க வேண்டும் பாருங்கள் பெருக்கினா பதினாறு அடுத்ததாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது கழிக்க வேண்டும் பாருங்கள் ஆறிலிருந்து ஆறு முதல் கழித்தல் அதாவது கூட்டல் கழித்தல் செய்யும் போது நாங்கள் ஒன்றுக்களை கழித்து பத்து கிளை கழிக்கணும் இங்கே பதினாறுலே பாருங்கள் முதலாவது ஒன்றுகளை கழிப்போம் அதாவது ஆறிலிருந்து ஆறை கழித்தோமானால் பூச்சியம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் பூச்சியம் இப்போ நாங்கள் ஐந்து பார்த்துட்டோம் ஆறு பார்த்துட்டோம் எடுத்தது பூச்சியம் பார்ப்போம் பாருங்க பூச்சியத்தை நாங்கள் கீழே இறக்குவோம் ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பூச்சியத்தை கீழே இறக்கினோம் இந்த பூச்சியத்துக்குள்ளே நாள் எத்தனை தடவை வருதுன்றா நாங்கள் பெருக்கி பார்ப்போம் நான் பூச்சியம் பூச்சியம் அப்போ ஒரு தடவையும் இல்லை அப்போ பூச்சியம் வெறும் மேலே போட்டாச்சு ஒரு தடவையும் இல்லை பூச்சியம் போட்டாச்சு நான் பூச்சியம் பூச்சியம் பூச்சியத்துக்கு கீழே நாங்கள் இந்த பூச்சியத்தை போடுவோம் போட்ட பின்பு முதல் செய்த மாதிரியே நாங்கள் கழித்தால் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் இப்போ பாருங்கள் விடை வந்து விட்டது நூற்று நாற்பது என்றது விடை வந்து அதாவது இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் தேயிலை வாங்குவதற்கு எமக்கு நூற்று நாற்பது ரூபாய் தேவைப்படுகின்றது என்பது விடையாக வந்து பாருங்க ஒரு கிலோ தேயிலின் விலை ஐநூற்று அறுபது ஏனேன் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் தேயிலை வாங்குவதற்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் நூற்று நாற்பது அப்போ பார்ப்போம் செலுத்த வேண்டிய பணம் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் தேயிலின் விலை ரூபாய் நூற்று நாற்பது ஆகவே நாம் செலுத்த வேண்டிய பணமும் நூற்று 
நாற்பது ரூபாய் நாங்கள் அடுத்த கணக்கு செல்ல முன்பு பிள்ளைகள் பார்ப்போம் எனது மகள் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு பேனை வாங்குவதற்கு கடைக்கு போகிறா ஆனால் அவள் இது மெனத்தோடு செய்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் பிள்ளைகள் பேனை வாங்குவதற்கு கடைக்கு போகிறா அவள் கையில் வந்து பதினைந்து ரூபாய் தான் கொண்டு போகிறாள் பதினைந்து ரூபாய் தான் எடுத்து செல்கிறா ஆனால் இந்த பேனையின் விலை பிள்ளைகள் இருபது ரூபாய் வடிவா கேளுங்க என்னுடைய மகள் பேனை வாங்குவதற்கு பதினைந்து ரூபாய் எடுத்து செல்லுகின்றார் இந்த பேனையின் விலை இருபது ரூபாய் அவா எடுத்து சென்ற பணம் இந்த பணத்தை கொண்டு இந்த வே பேனையை வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாது நீங்கள் மனசால் பேருங்கோ நான் சொல்ல சொல்ல என்னென்னு பார்க்க போகிறீங்க இருபது ரூபாயுடைய பேனையை வாங்குறதுக்கு பதினைஞ்சு ரூபாய் போதாது இப்போ என்ன செய்ய வேணும் பதினை இருபதை மனசில் வைத்து நாங்கள் பதினைந்தை கழிக்க வேணும் அவள் எடுத்து சென்ற பணத்தை கழித்தோமானால் அவளுக்கு மேலும் தேவை இந்த பேனை வாங்குவதற்கு பிள்ளைகள் அவளுக்கு மேலும் தேவைப்படுற பணம் எவ்வளோ என்று சொன்னால் இருபதிலிருந்து பதினைந்தை கழிக்கும் போது அவளுக்கு மேலதிகமாக ஐந்து ரூபாய் தேவை மேலதிகமாக எவ்வளவு தேவை ஐந்து ரூபாய் தேவை பிள்ளைகள் அவ்வாறான ஒரு கணக்குத்தான் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகின்றோம் பாருங்கள் மதி ஒரு புத்தகப்பை வாங்குவதற்காக கடைக்கு சென்றாள் புத்தகப்பையின் விலை ஆயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் ஆகும் ஆனால் அவளிடம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய் மாத்திரமே இருந்தது அதனை வாங்குவதற்கு அவளுக்கு மேலும் எவ்வளவு பணம் தேவை மதி கொண்டு போ அடுத்து சென்ற பணம் எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது புத்தக பையன் விலை எவ்வளவு ஆயிரத்து எண்ணூறு அவக்கு மேலும் தேவைப்படும் பணம் மேலும் தேவைப்படும் பணம் என்ற நேரம் நாங்கள் புத்தக பையின் விலையிலிருந்து மதி எடுத்து சென்ற பணத்தை கழிக்க வேணும் அப்போ புத்தக பையின் விலை ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் மதி எடுத்து சென்ற பணம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய் பாருங்கள் ரூபாய் சதம் கொடுக்கல் வார்ந்த கொடுக்கல் வாங்கல் சார்ந்த கணக்குகளை செய்யும் போது பிள்ளைகள் கட்டாயம் ரூபாய் சதம் போட வேண்டும் போட்டுத்தான் நீங்கள் கட்டை மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க ரூபாய் சதம் போட்டுத்தான் நீங்கள் கணக்குகளை செய்து பார்த்து தான் நீங்கள் விடை அளிக்க வேண்டும் நீங்கள் பாருங்க சதங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் கழிக்க வேண்டும் அதன் பின்பு தான் ரூபாய்களை கழிக்க வேண்டும் பாருங்கள் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் இப்போ நாங்கள் ஒன்றுக்களை கழிக்க போகின்றோம் பிறகு பத்துகளை கழிக்க போகிறோம் பிறகு நூறுகளை கழிக்க போகிறோம் ஆயிரங்களை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுலே முதலாவதாக இருக்கிறது ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் எட்டு நூறுகள் ஒன்று ஆயிரம் இதில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதை பாருங்கள் நானே அந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதை அங்கே கொஞ்சம் தள்ளி எழுதியிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் ஆ பாருங்கள் ஒன்றுகளுக்கு நேர ஒன்றுகளும் பத்துகளுக்கு நேர பத்துகளும் நூறுகளுக்கு நேரே நூறுகளும் எழுத வேண்டும் நீங்கள் எழுதும் போது பிள்ளைகள் இவ்வாறு எழுத வேணும் சில நேரம் நீங்கள் இந்த ஒய் ஒன்பதை கொண்டு வந்து இந்த ஒன்றுக்கு நேரே போட்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது எழுத போகிறீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க முன்னுக்கு இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு மே நேரிய நீங்கள் இங்கால கொண்டு வந்து எழுதினீங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கூட்டும் போது பிழைக்கும் கழிக்கும் போது பிழைக்கும் பெருக்கும் போது பிழைக்கும் ஆகவே இப்போ நாங்கள் கழித்தல் செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் சதங்களை கழித்து விட்டோம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒன்றுகளை கழிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் பூச்சியத்திலிருந்து ஐந்து போகுமா ஐந்து போகுமா போகாது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முன்னுக்கு இருந்து கடன் வாங்குவோம் முன்னுக்கு இருந்து நாங்கள் எவ்வளவு வாங்குவோம் ஒன்றை வாங்கி கொண்டு போவோம் எங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு போனால் அங்கே பத்தாக மாறும் பூச்சியம் அங் ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ பத்தாக மாறும் பத்தில் இருந்து ஐந்தை கழிக்கும் போது ஐந்து பாருங்கள் ஒன்றுகளை கழித்து விட்டேன் பத்துகளை கழித்து விட்டேன் இப்போது நான் நூறுகளை கழிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எட்டு எட்டு வருமோ இல்லை ஏன் நாங்கள் எட்டு என்று சொல்லி நினைச்ச கழிப்போமோ இல்லை ஏன் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே நாங்கள் எட்டிலிருந்து ஒன்றை கொடுத்து விட்டோம் அப்போ எட்டிலிருந்து ஒன்றை கொடுத்தால் எவ்வளவு ஏழு 
ஏழில் இருந்து பிள்ளைகள் ஒன்பதை கழிக்க முடியுமா ஏழிலிருந்து ஒன்பதை கழிக்க முடியாது அவ்வாறெனின் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் பதினேழிலிருந்து ஒன்பதை கழித்தால் பதினேழிலிருந்து ஒன்பது போனால் எட்டு பாருங்கள் பதினேழிலிருந்து ஒன்பது போனால் எட்டு அப்போ மதி புத்தகப்பை வாங்குவதற்கு கடைக்கு போறா அங்கே புத்தகப்பை என் விலை ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் அவரின் கையில் இருந்த பணம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய் அவக்கு இன்னும் தேவைப்படும் பணம் எவ்வளோ என்று பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் புத்தகப்பையின் விலையிலிருந்து மதி கொண் எடுத்து சென்ற பணத்தை கழித்தால் எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் மதிக்கு அந்த புத்தகப்பையை வாங்குவதற்கு மேலும் தேவைப்படும் பணம் ரூபாய் எண்ணூற்று ஐம்பது பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் நாலு பொருட்கள் உண்டு மின்னழுத்தி சோறு சமைப்பான் மின் விசிறி மின் கேத்தல் இந்த நாலு பொருட்களோட விலையையும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் கீழே பாருங்கள் மின்னழுத்தியின் விலை ரூபாய் மூவாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது சோறு சமைப்பான் ரூபாய் நான்காயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூறு மின் விசிறி ரூபாய் ஐயாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ரெண்டு மின் கேத்தல் ரூபாய் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொண்ணூறு வடிவா இந்த பொருட்களோட விலைகளை வடிவா பாருங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பொருட்களோட விலைகளையும் நீங்கள் வடிவா பாருங்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்குரிய விடை செய்கிற நேரம் உங்களுக்கு இந்த விலைகள் தான் உதவியாக இருக்க போகுது வடிவா பா பாருங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் நாலு பொருட்களும் விலையும் பார்த்துருப்பீங்கள் இங்கே பாருங்க மின்னழுத்தி ஒன்றும் சோறு சமைப்பான் மின்னழுத்தி ஒன்றும் சோறு சமைப்பானும் வாங்குவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுக்குறார்கள் பார்ப்போம் கொடுத்த பணம் எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இந்த இரண்டு பொருட்களையும் வாங்குவதற்கு கொடுத்த பணம் எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மீதியாக எவ்வளவு கிடைக்கும் மீதியாக எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை நாங்கள் காண்பதற்கு முன்னுக்கு பிள்ளைகள் இந்த மின் அழுத்தியின் சோர சமைப்பான விலையை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட்ட வேண்டும் அதாவது இரண்டின் விலையை கூட்டி பார்க்கும் போது மொத்தமாக எவ்வளவு வருது என்று பார்க்க வேண்டும் பார்த்த பின்பு தான் கொடுத்த பணத்தில் இருந்து நாங்கள் கூட்டிய பணத்தை கழிக்கும் போது மீதியை பெற முடியும் பாருங்கள் மின்னழுத்தி எவ்வளவு மூவாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் மேலே ரூபாய் சதம் போடுவது நான் முதலே சொன்னான் கொடுக்கல் சார்ந்த கொடுக்கல் சார்ந்த கணக்குகள் செய்யும் போது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் செய்யும் போது நாங்கள் ரூபாய் சதம் போட வேண்டும் பாருங்க மின்னழுத்தி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சோறு சமைப்பான் நான்காயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூறு ரூபாய் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த இரண்டையும் கூட்ட வேணும் கூட்டி வர்ற விடையைத்தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் கொடுத்த பணத்திலேருந்து கழிக்க வேண்டும் பாருங்கள் பூச்சியத்தையும் பூச்சியத்தையும் கூட்டினால் பூச்சியம் பூச்சியத்தையும் பூச்சியத்தையும் கூட்டினால் பூச்சியம் சதங்களை கூட்டிய பின்புதான் பிள்ளைகள் ரூபாய்களை கூட்ட வேண்டும் ஒன்றுக்களை கூட்டுகின்றோம் பாருங்கள் ஒன்றுக்கள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் நாங்கள் ஒன்றுகளை கூட்டுகின்றோம் பூச்சியத்தையும் பூச்சியத்தையும் கொண்டால் பூச்சியம் ஐந்தையும் ஒன்பதையும் கூட்டும் போது பதினான்கு இவ்வாறு பதினான்கு போட முடியுமா போட முடியாது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நான்கை போட்டு ஒன்றை நாங்கள் நூறாம் இடத்துக்கு கொண்டு போவோம் பாருங்கள் ஒன்றை கொடுத்தாச்சு அப்படி என்றால் ஒன்றும் இரண்டும் மூன்று மூன்றுடன் ஏழை கூட்டினால் பத்து இவ்வாறு பத்து போட முடியுமோ இல்லை பூச்சியத்தை போட்ட பின்பு ஒன்றை நாங்கள் கொண்டு போவோம் அடுத்தடத்துக்கு பாருங்கள் 
ஒன்றை கொண்டு போயாச்சு ஒன்றுடன் மூன்றை கூட்டும் போது நான்கு நான்குடன் நான்கை கூட்டும் போது எட்டு சரியோ பாருங்கள் எண் எட்டாயிரத்து நாற்பது ரூபாய் இரண்டு பொருள்களும் வாங்குவதற்கு நாங்கள் செலுத்த வேண்டிய பணம் எவ்வளவுன்னு சொல்லி பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் எண்ணிட்ட வந்த பிள்ளைகள் அது எட்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய் இல்லை ஆனால் எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இருந்தது எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு பாருங்க அது எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் பிள்ளைகள் படித்த நாங்கள் நானே தாள்கள் படித்த நாங்கள் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலே நான் எவ்வாறு கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் ஐயாயிரம் ரூபாய் தாள் ஒன்று ஆயிரம் ரூபா தாள்கள் மூன்று ஐநூறு ரூபாய் தாள் ஒன்று அப்போ நான் கொடுத்த பணம் எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இந்த எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து நாங்கள் பொருள்களின் விலையை கழிக்க வேண்டும் பாருங்கள் எட்டாயிரத்து நாற்பது ரூபாய் இந்த எட்டாயிரத்து நாற்பது ரூபாய் நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் நான் முதலே சொல்லிக்கொண்டே வாரன் உங்களுக்கு ரூபாய் சதம் கட்டாயம் போட வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லினான் பிள்ளைகள் இப்போ பாருங்கள் சதங்களை நாங்கள் கழிப்போம் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் இப்போ நாங்கள் ஒன்று கலை கழிப்போம் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் போனால் பூச்சியம் பூச்சியத்திலிருந்து நாலு போகுமோ இல்லை நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஐந்தட்டம் இரு ஐந்திடமிருந்து ஒன்றை கடன் வாங்குவோம் பாருங்கள் ஐந்திடமிருந்து ஒன்றை கடன் வாங்கியாச்சு வாங்கினால் அங்கே பத்து பத்திலிருந்து நான்கு போனால் ஆறு நீங்கள் ஏற்கனவே பிள்ளைகள் கூட்டல் கழித்தல் கணக் தொடர்பான கணக்குகள் செய்து பழகியிருப்பீர்கள் அவ்வாறு செய்து பழகின உங்களுக்கு இங்கே செய்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் பத்திலிருந்து நான்கு போனால் ஆறு இப்போ ஐந்து ஐந்தோ ஐந்து பேருமோ நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களை ஒன்றை கொடுத்து விட்டோம் அவ்வாறனேன் நான்கு ஐந்தை நாங்கள் ஐந்திலிருந்து ஒன்றை கொடுத்து விட்டோம் அவ்வாறனேன் நான்கு நான்கிலிருந்து பூச்சியம் போனால் நான்கு எட்டிலிருந்து எட்ட போனால் பூச்சியம் அப்போ பாருங்க மிகுதி பணம் எவ்வளவு மீதி பணம் எவ்வளவு நானூற்று அறுபது ரூபாய் இங்கே இரண்டு பொருட்கள் கொடுத்து கொடுத்து ஒரு தொகையான பணத்தை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒரு தொகை பணத்தை நாங்கள் கொடுத்தோமானால் மீதி எவ்வாறு காண்பதுன்ற நேரம் நாங்கள் இரண்டு பொருள்களின் விலையை பிள்ளைகள் கட்டாயம் கூட்டி பார்க்க வேண்டும் இவ்வாறு வேறு கணக்கு இரண்டு பொருள்களின் விலையை தந்து ஒரு தொகை பணம் கொடுக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இரண்டு பொருள்களின் விலையையும் பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் கூட்டி நாங்கள் கொடுத்த பணத்திலிருந்து என்ன செய்ய வேண்டும் கழிக்க வேண்டும் இதே போல நாங்கள் இன்னொரு கணக்கு பார்ப்போம் பாருங்க மின் விசிறி மின் கேத்தல் மின் விசிறியும் மின் கேத்தலும் வாங்கும் போது கொடுத்த பணத்தை பார்ப்போம் நாங்கள் முதலாவது இப்போ கொடுத்த பணத்தை தான் பார்க்குறோம் பிள்ளைகள் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் நான் கொடுத்தது ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பாருங்கள் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கும்போது இரண்டு பொருள்களின் விலையையும் நாங்கள் முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் அப்போ நாங்கள் இரண்டு பொருள்களின் விலையையும் பார்க்கும்போது நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் இரண்டு பொருள்களை பாருங்கள் ரூபாய் சதம் கட்டாயம் எழுதியிருக்க வேண்டும் மின் விசிறியின் விலை ஐயாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் மின் கேத்தலின் விலை ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொண்ணூறு ரூபாய் இந்த ரெண்டை நாங்கள் கூட்டுவோம் இரண்டு மின் விசிறியின் விலையையும் மின் கேத்தலின் விலையை நாங்கள் கூட்டுவோம் நாங்கள் முதலாவது பிள்ளைகள் சதங்களை கூட்டி போட்ட பின்பு தான் ரூபாய்களை கூட்டுவோம் பாருங்கள் சதங்களை கூட்டுவோம் பூச்சியம் 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 அடுத்ததாக ஒன்றுகளை கூட்டுவோம் பூச்சியமும் அதாவது இரண்டும் பூச்சியமும் இரண்டு மூன்றும் ஒன்பதும் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு இவ்வாறு போட முடியுமோ முடியாது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இரண்டை போட்டு ஒன்றை கொண்டு போவோம் 
கொண்டு போயாச்சு எடுத்து சென்றுட்டோம் அப்போ ஒன்றுடன் இரண்டை கூட்டினால் மூன்று மூன்றுடன் எட்டை கூட்டும் போது பதினொன்று பாருங்கள் பதினொன்று இவ்வாறு பதினொன்று போட முடியாது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்றை போட்டு மீதி ஒன்றை நாங்கள் கொண்டு போவோம் பாருங்கள் மீதி ஒன்றை கொண்டு சென்று விட்டோம் ஒன்றும் ஐந்தும் ஆறு ஆறுடன் ஒன்றை கூட்டினால் ஏழு கேட்ட கேள்வியை வடிவா பாருங்க நான் உங்களோட கேட்டேனான் இந்த இரண்டு பொருள்களையும் வாங்கும் போது கொடுத்த பணம் முதலாவது கேட்டேனான் இரண்டு பொருள்களையும் வாங்கும் போது கொடுத்த பணம் இரண்டு பொருள்களையும் வாங்கும் போது பிள்ளைகள் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்திருக்கணும் அப்ப இரண்டு பொருள்களையும் வெளியே நாங்க கட்டாயம் காண வேண்டும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் இரண்டு பொருள்களின் விலையை கண்டுதான் நாங்கள் மீதி பணத்தை காண வேண்டும் இப்போ பாப்பம் கொடுத்த பணம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இரண்டு பொருள்களின் விலையும் ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயில இருந்து ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாவை கழிக்க போகின்றோம் சதங்களையும் ரூபாய்களையும் பார்த்து கழிக்க வேண்டும் சதத்துடன் சத சதத்தை சதத்திலிருந்து சதத்தை கழித்தால் சதம் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியத்தை கழித்தால் பூச்சியம் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியத்தை கழித்தால் பூச்சியம் இப்போ ரூபாய்களை கழிக்கிறோம் பூச்சியத்திலிருந்து இரண்டை கழிக்க முடியாது நாங்கள் என்ன செய்வோம் முன்னுக்கும் பூச்சியம் ஆகவே நாங்கள் அடுத்த இலக்கத்திட்ட இருந்து கடன் கேட்போம் ஒன்றை நாங்கள் தூக்கி கொண்டு வாரம் வந்தால் பக்கத்திலே பத்தாக மாறும் பத்திலிருந்து நாங்கள் ஒன்றை கடனாக பெறுகின்றோம் பாருங்கள் ஒன்றை கடனாக பெற்றால் பத்து பத்தில் இருந்து இரண்டு போனால் எட்டு இப்போது இங்கே பத்து இருக்குமோ பத்து இருக்காது ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே பத்திலிருந்து நாங்கள் ஒன்றை கொடுத்து விட்டோம் அப்போ ஒன்பது ஒன்பதிலிருந்து இரண்டு போனால் எத்தனை ஏழு இங்கே பாருங்கள் ஐந்து ஐந்து இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களே ஒன்றை கொடுத்துட்டோம் அப்போ இங்கே எத்தனை இருக்கும் நான்கு நான்கிலிருந்து தான் நாங்கள் ஒன்றை கழிக்க வேண்டும் நான்கிலிருந்து நாம் ஒன்றை கழித்தோமானால் மூன்று ஏழிலிருந்து ஏழு போனால் பூச்சியம் அப்போ இந்த இரண்டு பொருள்களையும் வாங்குவதற்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குறோம் இரண்டு பொருள்களின் விலையை நாங்கள் கா பார்க்க வேண்டும் இப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து நாங்கள் இரண்டு பொருள்களின் விலையை என்ன செய்ய வேண்டும் கழிக்க வேண்டும் நாங்கள் அவ்வாறு தான் செய்திருக்கிறோம் இப்போ பாப்பம் பிள்ளைகள் ஒரு ஒன்பது ரூ ப இப்போ பத்து ரூபாய் நானே குற்றி வந்து கொடுக்குறேன் கடைக்கு சும்மா இது மெனக்கணுது மெனசால நீங்கள் செய்கிறதுக்கு பிள்ளைகள் பத்து ரூபாய் நானே குற்றி வந்து கொடுக்குறேன் கொடுக்கும் போது பிள்ளைகள் ஒரு புத்தகம் பத்து ரூபாய் நானே குற்றியும் ஒரு இருபது ரூபாய் நானே தாளும் கொடுக்குறேன் முப்பது ரூபாய் ஒரு புத்தகத்தின் விலை இருபது ரூபாய் ஒரு பென்சிலின் விலை எட்டு ரூபாய் இப்போ இருபது முப்பது ரூபாய் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் இருபது ரூ எட்டும் இருபத்தெட்டு ரூபாய் எனக்கு மிகுதியாக விலகு வரும் முப்பது ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறேன் ஒரு புத்தகமும் பென்சிலும் வாங்கினால் எனக்கு மிகுதியாக விலகு வரும் இப்போ நாங்கள் இந்த இரண்டு விலையையும் என்ன செய்ய வேண்டும் கூட்ட வேண்டும் அப்போ இருபத்தெட்டு ரூபாய் முப்பதிலிருந்து இருபத்தெட்டை கழித்தால் மீதியாக இரண்டு ரூபாய் கிடைக்கும் இது நீங்கள் மனசால் செய்து பார்க்குற கணக்கு நீங்கள் கடைகளுக்கு போயிருப்பீங்கள் அங்கே நிறைய விலைப்பட்டியலை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாரும் கடைகளுக்கு போவீங்க பிள்ளைகள் இப்போ ஒரு கடைக்கு போனால் கட்டாயம் விலைப்பட்டியல் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் விலைப்பட்டியலை பார்த்துருப்பீங்க அவ்வாறு நான் கடைக்கு சென்ற போது
பார்த்த விலைப்பட்டியலை பாருங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ நூற்று ஐம்பது ரூபாய் வெள்ளைப்பூடு ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய் வெங்காயம் ஒரு கிலோ தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாய் அரிசி ஒரு கிலோ நூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாய் பருப்பு ஒரு கிலோ நூற்றி எண்பது எண்பது ரூபாய் பயறு முந்நூறு ரூபாய் இவ்வாறு ஒரு விலைப்பட்டியல் காணப்பட்டது பிள்ளையல் படியா பாருங்க இவ்வாறு ஒரு விலைப்பட்டியல் காணப்பட்டது அப்போ ஒரு சிட்ட தயாரிக்க எனக்கு தேவையான பொருளை நான் வாங்கிட்டேன் பிள்ளைகள் எனக்கு தேவையான பொருள் அரிசி பருப்பு பயறு இந்த மூன்று பொருள்களையும் நான் வாங்கிட்டேன் வாங்கி விட்டேன் அவ்வாறனேன் மூன்று பொருட்களும் எனக்கு தேவையான அளவு வாங்கியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அரிசி ரெண்டு கிலோ வாங்கியிருக்கிறேன் பருப்பு ஐநூறு கிராம் வாங்கியிருக்கிறேன் பயறு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் வாங்கியிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு சிட்டையில் பிள்ளைகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பொருள் வாங்கிய அளவு ஒரு கிலோவின் விலை பெறுமதி இவ்வளவு விடயங்களும் சிட்டையிலே காணப்படும் திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு சிட்டையிலே நீங்கள் காணக்கூடிய விடயங்களை பாருங்கள் பொருள் வாங்கிய அளவு ஒரு கிலோவின் விலை இப்போ நாங்கள் கிலோகிராமில் வாங்கினோம்னு சொன்னால் ஒரு கிலோவின் விலை இப்போ வேறு பொருட்கள் வாங்கினா அந்த ஒன்றின் விலை காணப்படும் நாங்கள் வாங்கிய பின்பு வர பெருமதி இங்கே பாருங்கள் அரிசி நான் ரெண்டு கிலோ வாங்கியிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு கிலோ அரிசி பிள்ளைகள் நூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாய் நான் ரெண்டு கிலோ வாங்கியிருக்கிறேன் ஒரு கிலோ நூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாய் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு கிலோட விலை மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னான் ஒரு பென்சிலின் விலை எட்டு ரூபாய் ஏனேன் ஐந்து பென்சில் வாங்குவதற்கு நாங்கள் இவ்வளவு கொடுக்க வேணும் என்று பெருக்கை செய்ய வேணும் என்று சொன்னான் எங்களுக்கு பிள்ளைகள் பெருக்கள் அதாவது பெருக்கள் எல்லாம் வாய்ப்பாடு நல்லா தெரிந்திருந்தால் இவ்வாறான கணக்குகள் செய்ய இலகுவாக இருக்கும் ஒரு கிலோவின் விலை நூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாய் இப்போ நான் இரண்டு கிலோ வாங்கியிருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாவை இரண்டாலே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பெருக்க போகிறோம் பாருங்க அரிசியில் விலையை நூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாவை நான் இரண்டாலே பெருக்க போகிறேன் ஈர் ஐந்து பத்து பத்து போட முடியாது நாங்கள் பூச்சியம் போட்டு ஒன்றை ஒரு பக்கம் கொண்டு போய் வச்சிருப்போம் ஏன் வச்சிருக்கிறோம் என்று சொல்லி பாருங்கள் நாங்கள் அடுத்தது இரண்டை ஏழாலே ஏழை இரண்டாலே பெருக்குவோம் பெருக்கினால் பதினான்கு பதினான்கு நாங்கள் போட இல்லாத என்ன செய்வோம் கொண்டு போய்ட்டு ஏற்கனவே அங்கே ஒன்று மீதியாக இருக்குது எங்களுக்கு இந்த பத்தில் ஒன்று மீதியாக வந்தது பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் பதினான்கோட கூட்டுவோம் பதினான்குடன் ஒன்றை கூட்டினால் பதின் ஐந்து பதின் ஐந்து அப்போ நாங்கள் ஐந்தை கொண்டு வந்து போட்டு ஒன்றை வைத்திருப்போம் நாங்கள் இரண்டு இலக்கங்களையும் பெருக்கும் போது போட இல்லாது ஒன்றை போட்டுவிட்டு ஒன்றை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அதாவது ஒன்றுகளை போட்டுவிட்டு பத்துகளை வைத்திருக்கொள்கிறேன் அப்போ ஒன்று ஈர் ஒன்று இரண்டு இரண்டுடன் நாங்கள் இந்த ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் கூட்டுவோம் பாருங்கள் ஒன்றுடன் இரண்டை கூட்டினால் மூன்று இப்போ நாங்கள் இங்கே பாருங்கள் முந்நூற்று ஐம்பது மூன்றை கொண்டு வந்து போட்டோம் முந்நூற்று ஐம்பது பாருங்கள் ஒரு கிலோ அரிசியிட விலை பிள்ளைகள் நூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாய் ஆனால் எங்களுக்கு ரெண்டு கிலோ இப்போ இரண்டு கிலோ அரிசி வாங்குவதற்கு முந்நூற்று ஐம்பது ரூபாய் தேவை இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பெருமதி பேருங்க கடைசியாக இருக்குது பெருமதி ரூபாய் சதம் என்று சொல்லியிருக்குது அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நாங்கள் முந்நூற்று ஐம்பது ரூபாய் போடுவோம் இப்போ நாங்கள் அரிசியிட விலையை பார்த்துட்டோம் பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்கள் பருப்பு ஐநூறு கிராம் தான் வாங்கியிருக்கிறோம் ஒரு கிலோ பருப்பு நூற்றி எண்பது ரூபாய் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னால் ஒரு கிலோவில் எத்தனை இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் எத்தனை இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் நான்கு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கணக்கு ஏற்கனவே முதலே செய்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கிலோ நூற்றி ரூபாய் 
ஆனால் எங்களுக்கு ஐநூறு கிராம் பருப்பு தான் வாங்கியிருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஐநூறு கிராமுக்கு தான் நாங்கள் பார்க்க வேணும் அப்போ ஒரு கிலோவில் எத்தனை ஐநூறு கிராம் இருக்குன்னு தெரியணும் ஒரு கிலோவில் நீங்கள் ஏற்கனவே கிலோ கிராம் படிச்சிருக்கிறீங்க பிள்ளைகள் அவ்வாறு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கிலோவில் இரண்டு ஐநூறு கிராம் உண்டு ஒரு கிலோவில் எத்தனை இரண்டு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் ஒரு கிலோ நூற்றி எண்பதை இரண்டாலே பிரிக்க வேண்டும் பருப்பை நாங்கள் இதெல்லாம் இது செய்க வழியைத்தான் பிள்ளைகள் நான் உங்களுக்கு காட்டி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ மேலே சிட்டை நிரப்புவோம் இங்கே நான் செய்க வழி காட்டி கொண்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் அப்போ நூற்றி எண்பதை நான் எத்தனை ஆளை பிரிக்க வேணும் நான் சொன்னால் ஒரு கிலோவில் ஐநூறு கிராம் இரண்டு இருக்கு இப்போ நாங்கள் இரண்டாலே பிரிக்க வேண்டும் பாருங்கள் இந்த இரண்டாலே பிரிக்கும் போது ஒன்றுக்குள் இரண்டு அடங்காது அப்போ நாங்கள் பதினெட்டு இரண்டு இலக்கத்தையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் பதினெட்டை பார்க்கும்போது பாருங்கள் இரண்டாம் வாய்ப்பாடு சொல்கிற நேரம் நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு இப்போ ஒன்பது தடவை இரண்டு பதினெட்டுக்குள்ளே வெறும் இப்போ ஒன்பது இந்த ஒன்பதை பிள்ளைகள் பாருங்கள் நான் எதுக்கு நேரே போட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் எட்டுக்கு மேலே போட்டிருக்கிறேன் என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் நாங்கள் தனியாக ஒன்றை பார்க்கவில்லை அதாவது பதினெட்டிலே ஒன்றை பார்க்கவில்லை நாங்கள் இரண்டு இலக்கங்களையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஆகவே நாங்கள் கடைசியாக பார்த்ததுக்கு நேரம் தான் கொண்டே போடணும் யாரும் கொண்டு வந்து முன்னுக்கு போட்டுடாதீங்க நாங்கள் இரண்டு இலக்கங்களை சேர்த்து பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் வெறும் பெருமதியை நாங்கள் முன்னுக்கு போடக்கூடாது இலக்கத்தை முன்னுக்கு போடக்கூடாது ஆகவே நான் ஒன்பதை கொண்டு போய்ட்டு எட்டுக்கு மேலே போட்டுள்ளேன் சரி அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு பெருக்கோணம் ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு போட்டாச்சு இப்போ கழிக்க வேணும் பதினெட்டை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பதினெட்டிலிருந்து கழிக்க வேணும் எட்டிலிருந்து எட்டு கழித்தால் பூச்சியம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று கழிந்தால் பூச்சியம் இப்போ சரி இப்போ செய்திட்டோம்னு சொல்லி விடலாமோ இல்லை அங்காலே பூச்சியம் இருக்குது நாங்கள் அந்த பூச்சியத்தை என்ன செய்ய வேணும் கீழே கொண்டு வரோம் பூச்சியத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்தால் இப்போ அந்த பூச்சியத்துக்குள்ளே இரண்டு எத்தனை தடவை அடங்கம் ஒன்றும் இல்லை ஆகவே அங்கே பூச்சியம் ஒன்பதுக்கு பக்கத்திலே கொண்டு போய் நாங்கள் பூச்சியம் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் ஈர் பூச்சியம் பூச்சியம் கழிக்கிறோம் கழிச்சாது இப்போ பாருங்கள் ஒரு கிலோ பருப்பு நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஆனால் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது பிள்ளைகள் ஐநூறு ரூபாய் தான் ஐநூ ஐநூறு கிராம் தான் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்து நாங்கள் இரண்டாலே பிரித்து நாங்கள் நூற்றி எண்பதை இரண்டாலே பிரிக்கும் போது தொண்ணூறு விடையாக வந்தது பாருங்கள் ஐ ஐநூறு கிராம் பரப்பின் விலை தொண்ணூறு ரூபாய் ஐநூறு கிராம் பரப்பின் விலை தொண்ணூறு ரூபாய் இப்போ பாவம் பயறு பயறு ஒரு கிலோ முந்நூறு ரூபாய் ஆனால் நாங்கள் வாங்கியது இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் இப்படியே பாருங்க பிள்ளைகள் ஒரு கிலோ முந்நூறு கிராம் நாங்கள் வாங்கிய அளவு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் பெண்களுக்கு வந்து இருநூற்றி ஐம்பது கிராமுக்குரிய விலை மட்டும்தான் தெரிய வேணும் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு கிலோவுக்குள்ளே எத்தனை இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குன்னு தெரிய வேணும் எங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் முதல் செய்து நாங்கள் பரப்பிட விலை கண்ட நாங்கள் ஒரு கிலோவுக்குள்ளே இரண்டு ஐநூறு கிராம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து பிரித்த நாங்கள் நூற்றி எண்பதை பிரித்த நாங்கள் அதே போல் ஒரு கிலோவுக்குள்ளே இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் நான்கு இருக்குது ஒரு கிலோவுக்குள்ளே இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் நான்கு அவ்வாறனேன் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முன்னூறை பிரிக்க வேண்டும் நாளாலே பார்ப்போம் நெடும் பிரித்தல் செய்தான் செய்யணும் பிள்ளை சார் முந்நூறு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நாளாலே பிரிக்க போன்றோம் மூன்றுக்குள்ளே நான்கு அடங்குமோ இல்லை அப்போ நாங்கள் இரண்டு இலக்கங்களையும் சேர்த்து பார்க்கணும் அப்போ முப்பது முப்பதுக்குள்ளே எத்தனை தடவை ஏழு தடவை அப்போ நான் ஏழு பார்ப்போம் இருபத்து 
எட்டு பாருங்கள் நான் போட்டது விடையா பாருங்கள் புள்ளியல் முப்பதுக்குள்ளே பார்த்து நாங்கள் முதல் அந்த ஏழை கொண்டு போய் நான் எங்கே எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் மூன்றுக்கு நேரையோ இல்லை நான் பூச்சியத்துக்கு மேலே எழுதியிருக்கிறேன் இவ்வாறு தான் நீங்கள் எழுதவனும் பிள்ளைகள் பிறகு நான் ஏழு இருபத்தெட்டு நாங்கள் இதன் பிறகு கழிக்க வேண்டும் நெடும்பிரித்து நீங்கள் அந்த பிரித்தல் அதாவது கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் போது பிள்ளைகள் கட்டாயம் பெருக்கல் பிரித்தல் கூட்டல் கழித்தல் இல்லாத்தையும் நீங்கள் அவதானித்து செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் முப்பதிலிருந்து இருபத்தெட்டு நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் பாருங்கள் பூச்சியத்தில் இருந்து எட்டு போகாது அப்போ நாங்கள் ஒன்றை கடன் எடுத்து பத்தாக மாற்றி கழித்தால் பத்திலிருந்து எட்டு போனால் இரண்டு இங்காலே மூன்று மூன்று இருக்குமோ நாங்கள் ஏற்கனவே அங்கால் ஒன்று கொடுத்துட்டோம் அப்படி என்றால் இரண்டு இரண்டிலிருந்து இரண்டு போனால் பூச்சியம் இதோட முடியுமோ இல்லை அங்கால பாருங்கள் ஒரு பூச்சியவருக்கு பூச்சியத்தை நாங்கள் கீழே கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்தால் பாருங்கள் எவ்வளவு இருபது இப்போ இருபதுக்குள்ளே நான்கு எத்தனை தடவை நீங்கள் வாய்ப்பாடு சொல்லி பார்த்தால் தெரியும் பிள்ளைகள் ஐந்து தடவை ஐந்து இருபதுக்குள்ளே நான்கு ஐந்து வரும் பாருங்கள் ஐந்து நான் ஐந்து இருபது நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் கழிக்க வேண்டும் பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியத்தை கழித்தால் பூச்சியம் இரண்டிலிருந்து இரண்டை கழித்தால் பூச்சியம் நாங்கள் அப்போ பார்ப்போம் விடையை எழுபத்தைந்து ரூபாய் பாருங்கள் பயரின் விலை எழுபத்தைந்து ரூபாய் ஒரு கிலோ முந்நூறு ரூபாய் என்றால் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் எவ்வளவு வந்திருக்கு எழுபத்தைந்து ரூபாய் இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அரிசி ரெண்டு கிலோவுக்கு அரிசி ரெண்டு கிலோவுக்கு பார்த்து விட்டோம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் பருப்பு ஐநூறு கிராமுக்கு தொண்ணூறு ரூபாய் பயறு இருநூற்றி ஐம்பது கிராமுக்கு எழுபத்தைந்து ரூபாய் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் இப்போ சிட்ட தயாரிக்கிற நேரம் நாங்கள் ஒரு தனித்தனியாக கண்டுட்டோம் ஒவ்வொரு நாங்கள் வாங்கிய அளவுக்குரிய விலையே கண்டுட்டோம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் கூட்டவனும் செலுத்த வேண்டிய இப்போ கடையில் நாங்கள் இவ்வளோ பொருட்களை வாங்கிய பின்பு செலுத்த வேண்டிய பணத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் கூட்டவனும் சதங்களை கூட்டிவிட்டோம் பாருங்கள் பூச்சியத்தோட பூச்சியங்களை கூட்டினால் பூச்சியம் அடுத்த பூச்சியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து 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 நாங்கள் ஐந்துடன் ஒன்பதை கூட்டும் போது பதினான்கு பதினான்குடன் பதினான்குடன் ஏழை கூட்டும் போது இருபத்தி ஒன்று வந்தது இந்த இருபத்தி ஒன்று நாங்கள் இவ்வாறு போட இயலாது ஒன்று போட்டு நாங்கள் இரண்டை கொண்டு போவோம் பாருங்கள் கூட்டினால் ஐநூற்று பதினைந்து ரூபாய் இந்த சிட்ட நிரப்பும் வடிவ பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிலோ தந்தால் நாங்கள் அதை எவ்வாறு காணவும் பெ பெருக்கல் மூலம் எவ்வாறு காணவனும் பிரித்தல் மூலம் எவ்வாறு கண்டு செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் எவ்வாறு காணவனும் சொல்லி பார்த்து நாங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் வெள்ளைப்பூடு இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு காட்டுறன் பாருங்கள் வெள்ளைப்பூடு நூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு இரண்டு கிலோ வெங்காயம் முன்னூ மூன்று கிலோ வாங்க வேண்டும் ஒரு கிலோவின் பெருமதி எல்லாம் அங்கே போடப்பட்டிருக்கு நானூறு வெள்ளைப்பூடு நானூறு ரூபாய் உருளைக்கிழங்கு நூற்றி ரூபாய் வெங்காயம் தொண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய் நாங்கள் இப்போ வெள்ளைப்பூடை பார்ப்போம் வெள்ளைப்பூடை நாங்கள் பார்க்குற நேரம் ஒரு கிலோவுக்குள்ளே எத்தனை நூறு கிராம் பத்து அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் பத்து நாங்கள் பத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது நா நாற்பது எடுப்போம் நாற்பதுக்குள்ளே நான்கு தடவை நாற்பத்து நாற்பது கழிக்கின்றோம் ஒன் பூச்சியத்தை கீழே இறக்கின்றோம் பூச்சியத்துக்குள்ளே பூச்சியம் பெருக்கி கழிக்கின்றோம் பூச்சியம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கிலோ வெள்ளைப்பூடு பிள்ளைகள் நாற்பது நானூறு ரூபாய் நூறு கிராம் வெள்ளைப்பூடு பிள்ளைகள் நாற்பது ரூபாய் வந்துடுச்சு உருளைக்கிழங்கு பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் நாங்கள் ரெண்டு கிலோ வேண்டும் இரண்டாலே நாங்கள் பெருக்கும் போது பாருங்கள் ஈர் பூச்சியம் பூச்சியம் ஈரஞ்சு பத்து சைபர் போட்டு ஒன்று மிச்சம் ஈரொன்று ரெண்டு ரெண்டும் ஒன்று மூன்று பாருங்கள் முந்நூறு ரூபாய் அப்போ உருளைக்கிழங்கின் விலை அதாவது நாங்கள் இரண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்கு முந்நூறு ரூபாய் வெங்காயம் மூன்று கிலோ வாங்க போகிறோம் தொ மூன்று கிலோவை நாங்கள் என்ன தொண்ணூறு ஒரு கிலோவை நாங்கள் மூன்றாலே பெருக்கிறோம் 
பாருங்க மூ ஐந்து பதினைந்து ஐந்து போட்டு ஒன்று மீதி ஐந்து போட்டு ஒன்று மீதி மூ மூ ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தேழு மூன்றும் இருபத்தெட்டு பேருங்க பிள்ளைகள் இருபத்தேழு மூன்றும் இருபத்தெட்டு இப்போ இருநூற்றி ஐம்பத் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வந்து விட்டது இப்போ நாங்கள் பெருக்கி பிரித்து நாங்கள் இந்த சுட்டியை நிரப்பிட்டோம் இப்போ செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை பார்ப்போம் ரூ சதங்களை நாங்கள் கூட்டுகின்றோம் ஒன்றுகளை கூட்டும் போது ஐந்து அடுத்து பத்துக்களை கூட்டுகிறேன் பன்னிரெண்டு இரண்டு போட்டு ஒன்று மீதி ஒன்று மீதியானதை கொண்டு போய் நாங்கள் கூட்டும்போது அறுநூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய் நான் செலுத்த வேண்டிய பணம் அறுநூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய் பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இவ்வாறான கணக்குகள் செய்யும் போது கொடுக்கல் கொடுக்கல் சா கொடுக்கல் வாங்கல் சார்ந்த கணக்குகள் நீங்கள் செய்யும் போது பிள்ளைகள் கூட்டுற முறை ரூபாய் போட வேண்டும் கூட்டும் முறை கழிக்கும் முறை சதங்களை கழித்த பின் ரூபாய்களை கழிக்க வேண்டும் அதே மாதிரித்தான் கூட்டுற நேரமும் அதே போலதான் பிள்ளைகள் பெருக்கல் செய்கிற நேரமும் பிரித்தல் செய்ய இப்போ ஒன்றிட விலை தந்து பலதிட விலை கட்டால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பலதின் விலை தந்து மொத்த விலை தந்து ஒன்றிட விலை கட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு சிட்டை தயாரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் பிள்ளைகள் நாங்கள் கொடுக்கல் வாங்க சம்பந்தமான எல்லா விடயமும் பார்த்து விட்டோம் இவ்வளவு நேரமும் அனைத்து ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் எனது மிகம் சார் என மனம் சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி